，车臣冯同卡德罗夫一直是中国互联网上的一个热门人物。人们提起他的时候，第一时间想到的就是安禄山，为此还给他起了一个卡禄山的外号。几乎所有人都认为，这个天天喊着愿意为普京而死的男人，他所表现出来的忠诚与顺服都是烟雾弹。是啊，想想当年安禄山迷惑唐玄宗的那些手段吧，两者几乎是师出同门呀。因此，大家都觉得，只要普京一死，卡德罗夫必定露出獠牙，扯旗造反。然而，笔者在此要澄清两个谬误：第一，卡德罗夫对于普京的忠诚有一半是真的；第二，他没有当安禄山的本钱。普京要是死了，他只会比普京死得更惨，绝对不可能成为俄版安禄山。卡德罗夫跟安禄山表面上看起来类似，但实际上两人根本就不是一回事。我们可以通过中国历史上发生过的一个小故事，来透析卡德罗夫这小子的底色到底是什么。话说，在唐朝后期，今天陕北地区吴定河流域一带，曾经生存着一个叫做党项的少数民族。唐朝末年，黄巢起义的时候，党项族首领拓跋思恭曾经带兵协助唐军收复长安，被唐僖宗封为定南军节度使，自姓李。此后百年时间里，定南军节度使一直在老李家世代相传。有了这么个代言人家族存在，党项一直没有闹出过什么事，在一百多年里都老老实实的向中原王朝那共称臣。直到宋朝第二位皇帝高梁和车臣宋太宗统治期间，安稳了百余年的党项出问题了。由于党项族是一个部落制社会，所谓定南军节度使，只不过是党项族中的一个最大的部落而已。这点跟今天的车臣民族非常类似。车臣表面上是一个国家。我们在提到他的时候，也经常把他当成一个统一的民族来认知，可实际上根本不是这么回事。车臣跟党项一样，也是一个部落之社会。卡德罗夫家族只是车臣的定南军节度使而已，小卡及其家族其实并不能够代表车臣民族。光凭这一点，他就没有做安禄山的资本。公元980年，定南军节度使这个职位传到了一个叫做李继鹏的小伙子手上。这一年。李继鹏还不到二十岁，威望不能扶住。这一点跟卡德罗夫接位的时候也非常类似。2004年，老卡突然驾崩，还在俄罗斯上学的小卡被赶鸭子上架，在族内根本没有任何威信，权力都掌握在老臣阿尔哈诺夫手上。公元982年，李继鹏在国内斗争中被自己的叔叔打败，混不下去了。无奈之下，李继鹏跑到东京汴梁，在法律上把党项族打包卖给了赵光义。实际上，他对党项根本没有多少控制力。那块地方到底卖不卖，他说了也不算。宋朝不明就里，派兵前去接管了党项地区。李继鹏的叔叔在宋朝威逼利诱下，举家迁往东京。但宋朝入驻党项，引发了当地少数民族的反抗。这个民族独立运动的领袖，就是李继鹏的远房弟弟，西夏太祖李继迁。宋朝的驻军被李继迁的游击战搞得不胜其烦，最后。宰相赵普给宋太宗出了个主意，扶持李继鹏回去镇压当地的少数民族独立运动。李继鹏在宋朝的支援下，很快就在当地站稳了脚跟。一开始，他一门心思帮助宋朝镇压民族独立运动，可后来随着势力越来越大，他生出了异心，居然跟宋朝的敌人李继迁勾起了手指头。宋朝觉得这小子脑后生有反骨，便停止了对他的支援。没有了宋朝的输血。李继鹏很快就被李继迁击败，灰溜溜地跑到东京当了御工。这个小卡德罗夫啊，他其实就是车臣的李继鹏。他要是敢对俄罗斯生出什么异心，对他没有好处的。这话怎么说呢？车臣族自公元七世纪有史可记以来，就一直在高加索山脉一带游牧。这个民族的结构是以部落制为主，没有一个统一的领导人。如果一个民族一盘散沙，各自为臣。无法选出自己的领导人，那么只有一个办法能够使他们团结起来，那就是外敌入侵。19世纪初期，沙皇俄国向南延伸势力来到了高加索山脉。众所周知，俄国人的统治风格一向简单粗暴，他们占领了高加索山脉之后，就不由分说的把所有车臣部落全都纳入了自己的统治体系之中。那些一直当惯了土皇帝的部落首领，面对这么一个突如其来的太上皇。自然是不适应的，于是车臣民族就开启了长达半个世纪的反抗运动。但在沙皇俄国庞大的体量面前，车臣人的反抗运动最后还是以失败告终了。二战时期
，趁着德国入侵苏联的当口，车臣人瞅准机会，趁机被刺了苏联人一刀。等战后苏联把德国人打败之后，斯大林就对车臣人展开了反攻打算，把他们全都驱离本土，赶到中亚地区去放羊。如果事情到此为止，那以后就再也没有什么所谓的车臣问题了。可是赫鲁晓夫上台之后。不分青红皂白，一门心思推翻斯大林时期的政策，竟然就把叛徒车臣人给请了回来。不得不说，赫鲁晓夫确实是苏联的罪人啊！先是克里米亚，后是车臣，全都是他埋的雷。1991年，苏联行经旧幕之时，车臣民族出现了一个礼记千世的人物，试图带领同胞摆脱俄罗斯人的统治，独立建国。这个车臣李继谦的名字叫杜达耶夫。八一九事件。杜达耶夫预感到苏联大厦将倾，于是就放弃高官厚禄，讨回车臣共和国，准备趁天下大乱的时候浑水摸鱼。果不其然，他回到车臣没两个月，天下就乱了。当时的俄罗斯总统叶利钦为了瓦解苏联，到了丧心病狂的地步。但凡是跟苏共作对的，他都要拉拢，其中就包括了俄罗斯的地方势力。为了获得他们的支持，叶利钦利用职务之便，无休止地给他们放权。甚至还说出了能拿多少就拿多少这样的豪言壮语，如中亚五国、高加索三国，还有乌克兰这些前苏联加盟共和国，正是吃到了这波时代红利才得以独立的。杜达耶夫见状，喜不自胜，在叶利钦身上，他仿佛看到了车臣独立的曙光。然而，就在他满心欢喜准备独立建国的时候，叶利钦却当头泼下一盆冷水，不幸，因为高加索山脉是俄罗斯南部唯一的屏障。而车臣共和国又恰好处于高加索山脉以北，如果他也独立建国，那这座山脉就跟俄罗斯没什么关系了。即便昏庸自私如叶利钦这样的人，也不敢这么干呀。所以，叶利钦可以允许山脉以南的高加索三国独立，但绝不能允许山脉以北的车臣独立。但杜达耶夫早已疯狂，见叶利钦不同意，他就像李继谦一样，开始了武装割据。面对杜达耶夫公然分裂的行为。1994年，俄罗斯派军前去高加索镇压，可苏联解体后，俄军战斗力暴跌，再加上杜达耶夫在当地颇得人心，而且深知俄军战法，俄军始终拿他没办法。1996年，杜达耶夫创业未半，中道崩途，被俄罗斯的导弹给打死了。接替他的是另外一个民族独立运动领袖巴萨耶夫。巴萨耶夫上台后，俄罗斯和车臣的战争从正规战变成了反恐战争。双方没有爆发过大规模军事冲突，可正是这三年时间，让车臣内部的缺陷暴露无遗。我们前面反复强调过，车臣是一个部落制社会，一旦失去了外地的压制，马上就是一盘散沙，互相攻伐。所以，车臣虽然在杜达耶夫的带领下取得了胜利，但战后国家反而更加混乱了。这种情况让一个人的思想开始发生了转变，他就是小卡德罗夫的父亲老卡德罗夫。老卡原来也是个狂热的民族主义者，而且还是当时车臣地区伊斯兰教的宗教头目。老卡信奉的是瓦哈比主义，也就是沙特阿拉伯的国教。瓦哈比是伊斯兰教的一个狂热教派，著名恐怖头目本拉登就是瓦哈比派培养出来的。所以沙特阿拉伯并不像表面上看起来的那样人畜无害，他只不过是用金钱遏制了这种宗教狂热而已。一旦没有了钱，沙特一定会成为世界恐怖主义的策源地。受瓦哈比思想的影响，老卡一直以来都是车臣的反俄级先锋。可是车臣独立后的种种乱象，让他不禁反思了起来：离开了俄国，就真的好吗？ 1999年，普京上位后，御驾亲征，剿灭车臣。车臣在经过普京铁腕整合后的俄军面前，被打得节节败退。面对危局，老卡背弃了巴萨耶夫。投入了普京的怀抱之中。车臣被平定之后，普京鉴于当地民情复杂，只能实行机密统治，于是便封老卡德罗夫为车臣军节度使，作为俄罗斯的代理人统治这一方天地。所以，卡德罗夫父子本质就是车臣地区的里基旁，他们是自己民族的背叛者，是俄罗斯在当地扶持的代理人势力。这父子两人就像当年的里基旁一样，一旦脱离了宋朝的支持，是玩不转的。光是应付自己的族人都够他们吃一壶的，更别提什么造反了。卡德罗夫家族是车臣当地的一个有名望的大族，可要是指望他们统治整个车臣，那就未免有些不切实际了。所以，普京上位后
，就像当年宋朝扶持李继鹏一样，极力壮大卡德罗夫父子的势力。光是俄罗斯联邦每年对他们的补助，就高达300亿人民币之多。卡德罗夫家族有了钱之后，很多问题就会迎刃而解，比如用银弹政策分化瓦解那些有独立倾向的部落。但凡是战败之后，投靠卡德罗夫家族的部落，老卡一向都是既往不咎，自己吃肉，也给这些小弟们喝点汤喝。久而久之，卡德罗夫家族的势力就越来越大了。再比如，卡德罗夫家族也会用普京给的钱培养自己的士兵。时至今日，经过两代卡德罗夫的发展，老卡家的士兵已经高达八千余人，成了车臣当地最大的一股势力。卡德罗夫家族在帮助普京安定车臣、壮大自身的同时，也把车臣地区的民族主义者给得罪了个精光，所以车臣一旦闹独立，掌权的必然是民族主义者。到时老卡家父子一定是第一个被拿去几天的，他们家没有退路了。那他们能不能自己成为民族独立运动领袖呢？同样也不行。卡德罗夫父子的强大武装和银弹政策，都是建立在俄罗斯的财政支持上面的。一旦他背叛俄罗斯，以车臣地区那薄弱的经济基础。根本养不起那么多军队，更没有那么多钱来收买人心。庞大的势力瞬间土崩瓦解。以他们父子俩这么多年积累出来的仇恨值，到时候会不会被灭九族，都是个未知数呀。所以他只能紧紧地抱住俄罗斯这根大腿。这就解释了为什么卡德罗夫在普京面前一直非常恭敬，从不放过任何给普京长脸表忠心的机会。他这种行为绝对不是用来迷惑普京的，因为普京再怎么说也是一代人杰。这点小手段连中国网民都不信，你觉得普京能信吗？卡德罗夫之所以如此表忠心，那完全是因为普京实打实的控制住了他的命脉。卡德罗夫是不希望俄罗斯和普京完蛋的，他们家只能跟普京一荣俱荣，一损俱损。然而，卡德罗夫只会忠诚于一个强大的普京，一个能为他们家族遮风挡雨的普京。如果有一天，普京的权力出现衰退，不能够再给卡德罗夫遮风挡雨的时候，卡德罗夫的忠诚就会出问题。比如瓦格纳兵变，俄罗斯火气消强，把自己虚弱的一面的展露无余后，卡德罗夫就动起了小心思。因为瓦格纳兵变证明，普京对俄罗斯的掌控力确实是已经下降了，这把保护伞不知还能撑到几时。所以，一直拍着胸脯说要出兵擒王的卡德罗夫，口号虽然喊得震天响，但车臣军队的推进速度却缓慢如归。估计现在的他心里应该慌的一批，可他想的不是如何造反，而是在谋求别的什么出路。